జయతి సెలబ్రేటింగ్ విమెన్ పవర్ నవరాత్రి సందర్భంగా చేస్తున్న ఈ సిరీస్లో ఈరోజు నేను చేయబోతున్న ఇంటర్వ్యూ ఆదిలక్ష్మి కేటగిరీ ఫస్ట్ ట్రైబల్ విమెన్ కమర్షియల్ పైలట్ మన తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన ఈ అమ్మాయి షీ ఈజ్ బాబీ అజ్మీరా ఐ హ్యావర్ విత్ మీ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్ ఆన్ ది స్పెషల్ సిరీస్ జయతి సెలబ్రేటింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ విమెన్ హాయ్ అజ్మీరా హౌ ఆర్ యూ హాయ్ ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కీపింగ్ మీ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ Uh, last Lad. deserving person for this particular series thank you so much it's an honor but i still feel that there is lot much to do into this industry adante kada ippudaina sare mundu okati aarambham cheyali adala continue avutundi dantlo inke enno enno spurti niche konni amsa add avutayi appudu inka edo cheyal anipistundi so i'm sure you will do more and reach Thanks more and i'll definitely do <laughs> tell me bobby anta humble background nunchi vachi ఒక కమ్యూనిటీ దట్టు విచ్ వాజ్ అంటే దే వర్ టైమ్స్ వెన్ వాళ్ళు స్కూళ్ళకు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు చదువు కూడా ఉండేది కాదు ఇప్పుడిప్పుడు ఒక దశాబ్ద కాలంగా యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఒక రెండు దశాబ్దాలుగా కొంచెం దర్ స్టెపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ హౌజెస్ బట్ ఐ థింక్ యూ స్టార్టెడ్ వే బ్యాక్ ఎస్ ఇంటి నుండి కానీ విలేజ్ నుండి కానీ మీ కమ్యూనిటీ నుండి కానీ ఏమైనా వ్యతిరేకత ఉండిందా ఫర్ యూ టు యూనో స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ గో టు స్కూల్ చదువుకోవాలి నా డ్రీమ్ నేను పర్స్యూ చేయాలి ఏమన్నా అబ్జెక్షన్స్ ఉండేవా బాటమ్ ఆఫ్ ది బ్యారల్ అంటారు కదా ఆ సొసైటీ నుంచి నేను వచ్చినాను లంబాడి అని ఒక తెగ ట్రైబల్లో చిన్నప్పుడు ఈమె లంబాడిది లంబాడి దయ్యం ఇట్లాంటిది డిస్క్రిమినేషన్ అనమాట నాతోనే కాదు ఫ్యామిలీతో కూడా ఉంటుండే సో ఆ ఈక్వల్ సొసైటీల్ రెస్పెక్ట్ లేకపోతుండే ఆ స్టేజ్లో ఏమైపోయిందంటే దేర్ వాస్ అ టైమ్ వేర్ మేము మా లంబాడి భాష మర్చిపోయి హిందీలో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసినాం అనమాట మా కల్చర్ అంతా ఒక డస్ట్బిన్లో పెట్టేసి వి చేంజ్ అవర్ హోల్ అటైర్ ఆఫ్ కల్చర్ ఎందుకు బికాస్ సొసైటీలో డిస్క్రిమినేషన్ అంతా ఉండే మాకు ఓకే సో ఆ సొసైటీలో మిమ్మల్ని మీరు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి చెయ్యాలి ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ కలుపుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకేందంటే మన ఐడెంటిటీ టోటల్లీ హైడ్ చేసుకొని ఒక హిందీ లాంగ్వేజ్ అడాప్ట్ చేసుకొని మాట్లాడడంలో ఫ్యామిలీలో డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కూడా నార్మల్గా చేసుకుంటూ అక్కడ నుంచి స్కూల్లో కూడా కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్స్ ఉంటుండే అంటే ఎవ్రీ స్టేజ్ లైఫ్లో ట్రైబల్ అనే వరకు ఒక బ్లాకెడ్ అయిపోతుండే జనాలకి ఓ షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ట్రైబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ నేనేమంటాను అంటే ట్రైబల్ అయినా కానీ జనరల్ కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్ లో కూడా అందరు ఒకటే దేవుడు అందరికి ఒకటేసారి ఈ లోకంలో పంపిస్తారు ఇట్ జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత సొసైటీ మనకి ఈ డెజిగ్నేషన్ ఇస్తుంది దేవుడు ఇవ్వలేదు సొసైటీ ఇచ్చిన డెజిగ్నేషన్ సో ఈ డెజిగ్నేషన్ పట్టి సొసైటీ మనకి డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తుంది సో ఆ రోజు అనుకున్నా నేను మా నాన్న మా అమ్మకి ఒక రెస్పెక్ట్ రావాలి నాకు ఒక రెస్పెక్ట్ రావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ సంథింగ్ అంటే నాట్ అ డాక్టర్ ఆర్ అ ఇంజనీర్ ఆర్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నో బడి హ్యాస్ ఎంటర్డ్ అంటే ఒక రూమ్ లో అందరితో పాటు వెళ్తే ఐ షుడ్ బి స్టాండ్ అలోన్ అవుట్ సైడ్ షీ ఈస్ ద వన్ అని సో చిన్నప్పటి నుంచి అది నేను సీట్ చేసుకున్నా కానీ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తానో తెలియదు కానీ ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ ఇన్ టు ఇట్ అనమాట నేను టీవీ నైన్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నల్గొండ జిల్లాలో లోని ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఇలాగే ఈ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ ఉన్న బంజారా లంబాడ తెగకి చెందిన ఆ కమ్యూనిటీలో పుట్టగానే ఆడపిల్లలు ఉసురు తీసేవాళ్ళు పిల్లలు కొంచెం పెద్ద అవుతుంటే ఆ పిల్లలని దత్తతకి పంపించేసేవాళ్ళు అడాప్షన్కి ఇచ్చేసేవాళ్ళు వేరే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆ ఎదుగుతున్న టైంలో మీ చుట్టుపక్కల ఇళ్లల్లో ఇలాంటివి జరుగుతున్నవి మీరు చూసారా ప్రేమ గారు అది అప్పుడు అంటున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రివేలింగ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రివేలింగ్ మా కమ్యూనిటీలో ఎట్లా అంటే వీ హ్యావ్ అ సోషో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ ఆల్సో మా ఎకనామికల్లీ చాలా చాలా బ్యాక్వర్డ్ వీఆర్ లైక్ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ లివింగ్ ఇన్ ద జంగల్ ఒక ఒక నెల ఒక సంవత్సరం ఆడ ఉంటాం దెన్ అగైన్ షిఫ్ట్ ఇన్ టు సంథింగ్ సో దాట్ ఈస్ ద కల్చర్ ఆఫ్ అ లంబాడి మా దాంట్లో ఒక అమ్మాయి పుట్టిందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బ్యాడ్ ఉమెన్ ఐదర్ షీ విల్ బి కిల్డ్ ఆమెకు చంపేస్తారు చిన్నప్పుడే లేకుంటే వదిలిపెట్టేస్తారు ఎవరికైనా దత్తకి ఇచ్చేస్తారు అమ్మేస్తారు ఇప్పటికీ నాకు తెలిసిన లాస్ట్ ఇయర్ నేను చెప్పాను కానీ ఒక ఫ్యామిలీ అమ్మేసింది ఫోర్ ల్యాక్స్కి మీకు ఒక సంగతి చెప్పనా మీరు ఫోర్ ల్యాక్స్ అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అని అంటుంది రేటు నేను ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఈ స్టోరీ చేసినప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలకు అమ
గర్ల్ ట్రాఫికింగ్ లంబాడి కమ్యూనిటీలో చాలా అంటే ఏ కమ్యూనిటీ చూసినా కూడా ఈ లంబాడి కమ్యూనిటీకి ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేస్తలేరు నేనేమనుకున్నానంటే జీవితం ఒకటేసారి దేవుడు ఇస్తాడు మనకి నేను ఎదుగుతేనే నేను రేపు వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పగలుగుతా అందుకోసమే నా మీద నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ సొసైటీలో చదివేటప్పుడు కాలేజ్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అయినా కానీ కార్పొరేట్ వరల్డ్లో పని చేసేటప్పుడు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లో పని చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఎవరికి నేను లంబాడి నేను ట్రైబల్ అని చెప్పలే పైలెట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ అట్ లంబాడి ఐఎమ్ అట్ ట్రైబల్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే మీలో ఉన్న టాలెంట్ సేమ్ నాలో ఉంది మాకు ఒకటే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఇప్పుడిప్పుడు ఇది గ్రోయింగ్ అది థ్యాంక్స్ టు రిజర్వేషన్ ఆ రిజర్వేషన్ థ్రెడ్కి పట్టుకొని ఒక్కొక్కళ్ళు కొంచెం ముందుకు వస్తుండ్రు అండ్ మీరు చూస్తే జనరలీ టీచర్స్ ఉంటారు దీంట్లో మా కమ్యూనిటీలో జనరలీ బాటమ్ లైన్లో టీచర్స్ ఉంటారు నర్సెస్ ఉంటారు లేకుంటే కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఐఎస్ ఆఫీసర్లు డాక్టర్లు ఇప్పుడిప్పుడు ఎదుగుతుంటారు అనమాట ఎదిగినా కూడా ఆ కమ్యూనిటీలో ట్రైబల్ అనేవారికి వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ లేదు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడైనా కానీ టాప్ నాచ్ పొజిషన్స్లో ట్రైబల్స్ లేరు బంజారాస్ కూడా ఇవాళ మీరు చూస్తే కూడా మన సీఎంఓ ఆఫీస్లోనే తీసుకోండి ఎవరైనా ట్రైబల్ ఉన్నారు ఐఎస్ ఆఫీసర్లు అంటే వీళ్ళు ఐఎస్ అయినరు కదా ఉట్టిగానే కాలేదు చదివినరు సో దట్ ఈస్ అ సినారియో ఇవాళ స్టేటస్లో కూడా ఉంది అయితే రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి లాస్ట్ ఇయర్ ట్రైబల్ ఇట్లనే కాలనీ ప్రతి కాలేజ్లో యూనివర్సిటీలో వెళ్ళేసి మోటివేషన్ టాక్ షోస్ చెప్తా అనమాట ట్రైబల్ మోటి అంటే ట్రైబల్స్కే కాకుండా బీపీఎల్ సెగ్మెంట్లో కూడా ఆశ్రమ స్కూల్స్లో అట్లాంటివి వెళ్తా అయితే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆమె అన్నది అక్క నీళ్ళెక్క అవ్వాలంటే నేను ఏం చెయ్యాలి అని దాట్ ఈస్ ద ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ నాకేందంటే ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై ప్రొఫెషన్ ఫ్రమ్ పైలెట్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ అని ఆ రోజు డిసైడ్ చేసిన ఎందుకంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటేనే మనకు చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆమెకి చదువుకోవాలని ఉంది వాళ్ళ అమ్మాయేమో పెళ్లి చేసేస్తా ఇంకా నేను తట్టుకోలేను ఇది అని చెప్పి అండ్ సొసైటల్ ఇష్యూస్ కూడా ఈ మధ్య చాలా అవుతుంది స్టూడెంట్స్ కూడా అట్లనే ఉన్నారు పిల్లలు కూడా అట్లనే ఉన్నారు ఈ టెక్నాలజీ ఎట్ల ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఒక రోల్ మోడల్కి ఇమాజిన్ చేసుకొని నేను కూడా అట్లానే అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు సో నేనేమనుకున్నా వై కాంట్ ఐ బీ దట్ రోల్ మోడల్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఓకే ఎవ్రీ టైం మనకి నాకు నేను ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటా అంటే గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఐఎమ్ నాట్ అ ట్రైబల్ ఐ ఆమ్ అన్ ఇండివిజువల్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ అ కంట్రీ సో హౌ డూ ఐ ఫేస్ దట్ కాంపిటీషన్ నాలో ఇంకా ఏం వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి దానికి నేను స్ట్రెంగ్త్కి కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ మై జర్నీ సో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ అమ్మాయిలకి అమ్ముతుండ్రు ఇప్పటికీ శాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది కానీ టైం పడుతుంది చైనా వాల్ వాస్ నాట్ బిల్ట్ అండ్ కరెక్ట్ బాబి బట్ చిన్నతనంలో పక్కింట్లో ఇలా జరుగుతుంది ఎదురింట్లో ఇలా జరుగుతుంది అని చూసినప్పుడల్లా నీ చిన్న మనసు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా చాలా డిస్టర్బ్డ్ ఉంటుండే నేను నిజంగా అంట మా పక్క ఇంట్లో కూడా మేము ట్రైబల్ అని చెప్పేసి మాట్లాడకపోతుండే మాతో ఆయన ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ అంటే మా దండపల్లి కర్ణాపేట అనమాట ఒక చిన్న హ్యామ్లెట్ అది సో అమ్మాయిలకు కూడా తీసుకొని పొలాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయి కొడుకు అంటే దే విల్ టేక్ ఎందుకంటే తరతరాలు అది ముందుకు తీసుకొని కానీ అమ్మాయి విషయంలో ఎందుకు ఇప్పటికీ కూడా ఐదర్ దే గివ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ మేక్ దెమ్ వాళ్ళకి పండుకో పెట్టడం ఇప్పటికీ ఉంది అది ఊర్లో అదే కాకుండా అమ్మాయిలకి గర్ల్ ట్రాఫికింగ్ లేకుండా నా కంట్లు దారి చూసిన కొన్ని దగ్గర పోయి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నేను చెప్పిన నువ్వు ఎందుకు అంటే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అన్నారు నా సోషాలజీలో నేను ఎంఏ సోషాలజీ చేసిన యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ హోల్డర్ దాంట్లో నా ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రాస్టిట్యూషన్ మీద ఉండే కావాలని తీసుకున్నాను నేను ఈ అమ్మాయిలో మీరు చూస్తే ట్రైబల్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రైబల్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అడిగితే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటారు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు సో వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ప్రొఫెషన్ అండ్ కొన్ని దగ్గర పేరెంట్స్ విల్ ఫోర్స్ యూ సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కానీ దీనికి చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం మారాలి మనం మారినప్పుడే వాళ్ళకి వాళ్ళు మారు మాట ఆ మార్పు రావాలి అన్న థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అండ్ ఇంటి నుంచి ఏం డిసెంట్ లేకుండేనా ఇంట్లో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ కమ్యూనిటీలో కానీ మీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఐ వాస్ అ రెబల్ చైల్డ్ ఓకే ఐఎమ్ మా అక్క ఇంట్లో ఎట్లా చెప్తే వాళ్ళు ఇంటుండే ఐ వాస్
టెన్త్ తర్వాత జనరల్లీ చుట్టాలు కూడా ఏమంటారంటే పెళ్లి చేసుకొని ఏదో ఒకటి నువ్వు చేసుకో అని అంటుండే కొందరేమో టీచర్ అయిపో అని అంటుండే మా నాన్న ఏమో డాక్టర్ అవ్వమని అంటుండే నేనన్నా లేదు డాక్టర్కి నేను ఎగ్జామ్ ఎంసెట్ బైపీసీ ఫోర్సిబుల్లీ తీసుకున్న ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయలే దాని తర్వాత బిఏ తీసుకున్నా బిఏ తీసుకొని బిఏలో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషియాలజీ సైకాలజీ తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ అనమాట మా నాన్న సొసైటీల ప్రెషర్తో బిఏ చేస్తుంది బిఏ చేస్తుంది అని అన్నారు కానీ నేను ఏం అనలే ఎందుకంటే మా నాన్నకు కూడా సొసైటీల ప్రెషర్ ఉంటుండే అమ్మాయి అమ్మ అమ్మికి కూడా పెళ్లి చేసుకోమంటుండే నేను చేసుకోని అంటుండే దాని తర్వాత ఎంఏ సోషాలజీ రాసిన ఉట్టిగా నేను ఎగ్జామ్ రాసిన అనమాట నాకు ఎంఏ సోషాలజీ వచ్చింది ఐ వాస్ యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ హోల్డర్ సో డాడీ ఏమన్నారంటే ఇంకా వై డోంట్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నారు నేను చుట్టుపక్కల చూస్తే అందరు డాక్టర్స్ ఉన్నారు అందరు ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు వాట్ ఈస్ మై ఐడెంటిటీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీరు చూస్తే ఏ సెలబ్రిటీ వచ్చినా మనం అందరం ఉరుకుతాం సిగ్నేచర్ కోసం కానీ నేనేమనుకుంటే నేను ఎవరి దగ్గర ఉరకాను సంబడి షుడ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ కమ్ టు మీ ఆ స్థాయికి నేను ఎదగాలంటే నేను ఏం చెయ్యాలి సో ప్రతి స్టేజ్ లో ఒక మెంటర్ కోసం ఎతుకుతా ఉండే ఎవరైనా నాకు హెల్ప్ చేస్తారని ఒక రోజు ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఒక ఆయన అన్నాడు అంబేద్కర్ కి ఎవరు మెంటర్ లేకుండే ఆయన పడ్డ కష్టాలే ఆయనకి మెంటరింగ్ ఆ కష్టంతోనే ఆయనకి ఫైర్ ఇన్ ద బెలి అని అంటారు కదా నేను ఏదో చెయ్యాలి తపన అని దాంతోనే కాన్స్టిట్యూషన్ రాసింది ఆయన ఇవాళ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి మెంటర్ మనకి ఇంకెవరు మెంటర్ అవసరం లేదు మనం ఎక్కడో మోటివేషన్ స్పిరిచువల్ మీటింగ్స్ అని అంటాం కానీ అంత మన లోపటినే ఉంటుంది ద మోర్ యూ గెట్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ యూ విల్ బీ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది మీకు ప్రతి దగ్గర ఒక లెసన్ లైఫ్ టీచర్స్ యూ లెసన్స్ అంటారు కదా ప్రతి స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క లైఫ్ నాకు లెసన్స్ నేర్పిస్తుంది అది తీసుకొని అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను నేను బట్ మూడు దశాబ్దాల క్రితము ఇంతగా చదువుకోవాలి ఆడపిల్లల్ని ఊరి నుంచి పంపించాలి బయటికి అన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీల్లో అంతగా లేదు లేదు హౌ డి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ విలేజ్ మమ్మీ డాడీ మేము దండపల్లిలో ఉన్నప్పుడు మా మమ్మీకి నా పిల్లలు చదువుకోవాలని ఉండే మీ అమ్మకు మా అమ్మకు మా అమ్మ యాక్చువల్లీ పెళ్లి చేసిన తర్వాత మా అమ్మ చదువుకొని మా నాన్న కూడా చదివించింది రియలీ ఎస్ సో వాళ్ళిద్దరు చదువుకున్నారు ఇది యాక్చువల్గా ఇది మెయిన్ ఇది అంటే ఇంట్లోనే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది అనమాట నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మకి చూస్తే ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నా కూడా నవ్వుతూ ముందుకు వెళ్తుండే తాను కానీ ఆ నవ్వడంలో తన బాధ కూడా చూస్తుండే నేను అంటే బయట చెప్పలేక సొసైటీలో ఉండలేక ఏడుపులు ఇంటికి వచ్చేసి అరే వాళ్ళు మనకి ఇట్లా డిస్క్రిమినేషన్ చేసిన రా అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కళ్ళు నీళ్ళు చూసిన నేను సో అది ఎట్లయిపోయింది అంటే ఒక చిన్నతనంలో ఒక గ్రేవ్ కింద వెళ్ళిపోయింది నాకు అది అది ఎట్లయినా నేను సహించేది లేదు నేను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళను మా అమ్మ ఇవాళ ఏది పోతుందో ద సేమ్ ఇష్యూ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫేస్ అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉండే కానీ ఏంటంటే దారి తెలియదు అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కూడా నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ చదువుకుంటే అది నాట్ ఎస్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మా అమ్మకి దండేపల్లి నుంచి లక్షట్ పెట్టుకు వచ్చిన అండ్ ఐ వాస్ అన్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టూడెంట్ అనమాట నేను సిక్స్ మంత్స్ స్కూల్స్కి వెళ్తే సిక్స్ మంత్స్ స్కూల్కి వెళ్ళాను నాకు ఏమి రాదు స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్ కొడుతుండే ఇంటికి వస్తే మమ్మీ కొడుతుండే నేను మధ్యలో నిలబడి అట్లనే ఉంటుండే అనమాట అంటే నేను లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ వస్తుండే మా అక్క ఫస్ట్ వస్తుండే సో మా ఇద్దరు ఇప్పుడు కాదు ఆమెకేమో సెలబ్రేట్ చేయకపోతుండే నా నా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెలబ్రేట్ చేస్తుండే అంటే నేను లాస్ట్ పాస్ అయినా కదా సో మా అక్క అంటుండే నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన నాకు సెలబ్రేట్ చేస్తులేదు చెల్లేమో లాస్ట్ మాకు వచ్చి పాస్ అయింది ఆమెకు సెలబ్రేట్ చేసి సో ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన అంటే ఇవన్నీ చైల్డ్హుడ్ లోనే మనకి అంటారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చింది కాబట్టి మనకు అంటారు ఒక చైల్డ్ ఎట్లా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారో ఫ్యూచర్ లో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లోనే తెలిసిపోతుంది అట జనరల్లీ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ లో నేను చాలా డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేసి ఎప్పుడు చూసిన చుట్టుపక్కల సాడ్నెస్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత ఐ డిసైడెడ్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ సంథింగ్ మీ పేరు బాబీ అజ్మేరా అంటే ఏంటి అసలు ఎవరు పెట్టారు ఆ పేరు లేదు నాకు అనిపిస్తుంది లేదు నా పేరు యాక్చువల్లీ శ్రద్ధ సెవెంటీ ఫైవ్స్ లో అప్పుడు బాబీ పిక్చర్ రాజ్ కపూర్ రాజ్ కపూర్ది వచ్చింది అయితే మా ఆంటీ దాని తర్వాత నేను పుట్టిన అనమాట సో మా ఆంటీ బాబీ బాబీ అని పిలుస్తా ఉండే
అండ్ షీ గేవ్ మీ ది అడ్మిషన్ సో మాకు అడ్మిషన్ అట్లా దొరికింది నాకు స్కూల్లో అడ్మిషన్ అట్లా దొరికింది సో జనరల్ నాకు ఎవరు ఇవ్వరు అడ్మిషన్స్ ఐ వాజ్ నాకు ఏం రాకపోతుండే ఇంట్లో అసలు ఏమి రాని స్థితి నుండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో టాపర్ టాపర్ మొన్న మంచిర్యాలలో స్కూల్లో కార్మల్ స్కూల్లో ఫిఫ్టీయత్ యాన్యువల్ జూబ్లీ సెలబ్రేట్ చేస్తే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ నాకు ఇచ్చిన అడ్మిషన్ ఆ రోజు వచ్చింది అనమాట వచ్చిన తర్వాత నేను పోయి కాలు మొక్కిన ఆ రోజు యూ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ నాలో మీరు నమ్మకం పెట్టేసి నాకు అడ్మిషన్ ఇచ్చినందుకు నేను ఇవాళ ఒక పైలట్ అయినా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిస్టర్ అంటే ఏడుపు స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఎప్పుడు సిక్ స్టూడెంట్ ఉండే నేను సిక్స్ మంత్స్ ఇంట్లోనే ఉంటుండే అంటే హెల్త్ ఫుడ్ బాగా లేకుండే ఫైనాన్షియల్లీ ఏం లేదు సో ఎప్పుడు నేను సిక్కే ఉంటుండే అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మై డాడీ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ పెని టు పెని ఆ టైంలో అంటే బస్కి కిరాయి లేకుండా కూడా ఎతికి ఎతికి మేము ఒక్కొక్క కాయిన్ అట్లా చేస్తుండే అనమాట ఆ స్టేజ్ నుంచి నేను అంటే ఈ ప్రతిసారి ఒక మనిషికి ఏమైనా కావాలంటే ఈ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డాటెడ్స్ ఉంటాయి లైఫ్లో లేకపోతే ఆ తపన ఆ ఫైర్ రాదు సాధించాలి అన్న ఒక కిల్లింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ అది రాదు దీంతో ఏమైపోయిందంటే నా ఐడెంటిటీ ఐ లాస్ట్ కాబట్టి నేను ట్రైబల్ కమ్యూనిటీతో కాంటాక్ట్ చేయడమే మానేసిన ఎక్కడ ఎవరు చూస్తారు ఎక్కడ ట్రైబల్తో కనెక్ట్ చేస్తారని నేను అడుగుతా ఉంటే కాలేజ్ లైఫ్లో చెప్తా ఉంటే నా సొంత పాకెట్ మనీకి ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మోడలింగ్ కాలేజ్ లైఫ్ లో స్కూల్లో బాబీ 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 అని అంటా ఉంటే సడన్లీ అడ్మిషన్ దొరకలే కదా ప్రిన్సిపల్ అడిగింది వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్ అనే వరకు బాబీ అని అనేసి ఫాదర్ అట్లనే ఎన్రోల్ అయింది దాని తర్వాత సిస్టర్ ఏం అన్నదంటే బాబీ ఈజ్ అ గుడ్ నేమ్ బబ్లీగా ఉంటుండే స్పోర్ట్స్ లో నేషనల్ ప్లేయర్ వెళ్తుండే సో ఆ బాబీ పేరు పడిపోయింది కానీ ఈ బాబీ పేరుతో పెద్ద తలకాయ నొప్పి నాకు ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటుంది నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఏంటో అంటే బాబీ అంటే అందరు గుర్తుపడతారు అరే అమ్మాయ జో వియల్ గా ఉంటది షీ స్పీక్స్ వెరీ వెల్ బిహేవ్స్ వెరీ వెల్ కానీ ఎక్కడైనా మిస్చీవ్ అయితే ఎవరి పేరు గుర్తుంటది నా పేరు గుర్తుంటది ఐ విల్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు గెట్ టార్గెటెడ్ సో అట్లా నా పేరు బాబీ కానీ నా పేరు యాక్చువల్లీ అజ్మీరా అజ్మీరా అనేది మా సర్ నేమ్ అజ్మీరా ఇప్పుడు మనకి రెడ్డి ఎట్లా ఉంటుందో అజ్మీరా అనేది సరే మా ట్రైబల్స్ లో చౌహాన్ పవహార్ పవార్ జాధవ్ రాఠోడ్ ఇట్లాంటివి క్లాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వన్ క్లాన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అజ్మీరా అనేది ఒక తెగ ఒక మూడు నాలుగు హర్డల్స్ ని బ్రేక్ చేసుకుని దాన్ని దాటి ఈ స్థితికి వచ్చారు మీరు ఒకటి గర్ల్ కార్డ్ కమ్యూనిటీ కార్డ్ ఎస్ రీజన్ కార్డ్ ఎస్ మీరు ఉన్న చాలా వెరీ మారుమూల కుగ్రామం అంటే ఎంబీఏ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో జాబ్ పడ్డది సో మా కాక ఆయన తీసుకొచ్చి బాబీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాడు జాబ్ పడ్డది అప్లై చే ట్రై చేయని అని జాబ్ ఎయిర్ హాస్టల్స్ జాబ్ పడ్డది ఓకే ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండే థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి టెన్ డేస్ ఆ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ నా ఇంటర్వ్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది నా ఒక్క మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ ఆ రోజే నాకు తెలిసిపోయింది ఐ విల్ బీ ఇన్ టు ఇట్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎంబీఏ కూడా చేస్తుండే అండ్ ఐ వాజ్ గుడ్ విత్ మై సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఆ లెవెల్ లో ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో ఆ టైంలో ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ట్రైబల్ ఎయిర్ హాస్టల్స్ అనమాట అది అప్పటికి ఎవరికి తెలియదు నేను ట్రైబల్ అని ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఉంటది ఫామ్ లో మెన్షన్ చేయాలి అది మేనేజ్మెంట్ కి తెలుస్తుంది కదా మన కొలీగ్స్ కి ఎవరికి తెలియదు కదా అండ్ ద వే యూ డ్రెస్ అప్ యువర్ సెల్ ద వే యూ టాక్ అంటే మనం ఎట్లా డ్రెస్ అప్ అవుతాం ఎట్లా మాట్లాడతాం మన అవగాహన ఎట్లా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి కూడా డిసైడ్ చేస్తారు చాలా కష్టపడ్డా ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వన్ డే ఇవాళ ఎవరు చూసినా నాకు నువ్వు ట్రైబల్ లెక్క కనిపియో అని ఎందుకు అంటారంటే ఒక రివర్ లో మీరు స్టోన్ చూస్తే అది ఇంకో రివర్ కి వెళ్తూ 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 ఒక బ్యూటిఫుల్ షేప్ వస్తుంది షీషోర్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టు డిస్ స్టేట్ ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి నేను చెందాను అని బయటకి చెప్పుకోలేనంతగా నువ్వు మీరు అన్నేళ్ళు ఎందుకు దాన్ని దాచారు పైలట్ అయ్యాక ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఎందుకు చెప్తున్నారు వై డూ యూ షై అవే ఫ్రమ్ ఓనింగ్ అప్ యువర్ ఓన్ కమ్యూనిటీ యాక్సెప్టెన్స్ సొసైటీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ యూ దాట్ ఈజీలీ సో వాట్ ఇప్పటికీ కూడా లేదు వై డిడ్ యూ షై అవే బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎస్ మీకు తెలియదు ఆ ప్రెషర్ ఎంత
ఐఎమ్ స్టిల్ ఫేసింగ్ ఇట్ కానీ నా ఒకటి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మై యుఎస్పి ఈజ్ ఐఎమ్ అ పైలట్ మై యుఎస్పి ఈజ్ ఐ స్పీక్ వెల్ మై యుఎస్పి ఈజ్ ఐ హెల్ప్ పీపుల్ మై యుఎస్పి ఈజ్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ట్రైబల్స్ సో వాళ్ళు ఆ డైజెస్ట్ కావడానికి కూడా కొంచెం టైం తీసుకుంటారు సరే మీరు ఓన్ చేసుకోవట్లేదు ట్రైబల్స్ మిమ్మల్ని ఓన్ చేసుకుంటున్నారా ఎస్ ట్రైబల్స్ అనుకోరా ఈ అమ్మాయి అసలు మాలో ఒక అమ్మాయి లాగే ఉండదే లేదు అసలు మాలో ఒక మనిషిలాగే మాట్లాడట్లేదు అది ఆలో మనిషిలాగే డ్రెస్ అవ్వట్లేదు అని వాళ్ళు అనుకోరా లేదు లేదు ఇది కూడా మాలో కూడా కొందరు ఎచ్చేసి పిటిషన్ వేసిండ్రు గవర్నమెంట్ లో ఈ అమ్మాయి ట్రైబల్ కాదు ఇట్లాంటి అమ్మాయి మా కమ్యూనిటీలో లేదు అవునా ఇది కూడా అయితే నేను ఒకటి అన్న ఇక్కడ రాసుకొని ఆయన ట్రైబల్ అని చెప్పేసి ఆయన అజ్మీరా బాబీ అని చెప్పుకుంటారు తిరగా నేను మీరు నాకు వచ్చి అడగాల్సింది నేను మీ దగ్గర వచ్చేసి నేను ట్రైబల్ అని చెప్పలేను కదా దండపల్లిలో వెళ్తే మా ఊరు అది మా ఇల్లు ఇంకా అక్కడ ఉంది మా నాన్న రోజు వెళ్తాడు పొలం చేయడానికి అక్కడ సో బేస్మెంట్ అక్కడ ఉంది పోయి తెచ్చుకోండి అది కూడా చేసిండ్రు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు సొసైటీ ఎట్లున్నది అంటే బాబీ ఉంటే బాబీ అక్క దగ్గర పోతే మనకు ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది బాబీ అక్క దగ్గర పోతే మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది బాబీ అక్క దగ్గర పోతే నాకు ఒక సొలేస్ దొరుకుతుంది సో ఇది ఒక హాల్ కష్టంగా ఒక హాలిస్టిక్ వేగా ఒక నాకు నా మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు కానీ ఇప్పటికీ కొందరు ఈ అమ్మాయితో నడిస్తే మనం షాడో అయిపోతాం మనకి ముందుకు వెళ్ళనివ్వరు ఆ ఈర్ష కూడా ఇంకా స్టిల్ ప్రివేలింగ్ ఉంది కానీ నేనేమంటానంటే ఒక్క పర్సన్ ఒక్క అడుగు వేస్తాం అనుకో అదే నలుగురు ఉంటే వంద అడుగులు మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఆ మైండ్ సెట్ తో మనం వెళ్దామని ప్రతి దగ్గర చెప్తాయి ఎందుకంటే ట్రైబల్స్ అంటే విడి విడి విడిగా ఉన్నారు ఎమర్జింగ్ కదా అందరికి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఉంటుంది ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ప్రెషర్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎయిర్ హోస్టెస్ జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడిగారు మిమ్మల్ని అంతగానం ఏం మాట్లాడారు నేను సెలెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏమిటి లేదు ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో నేను హాస్టల్ లో ఉంటుండే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హాస్టల్ లో ఉంటుండే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే చీర కట్టుకోవాలి నా దగ్గర చీర లేదు కట్టడం రాదు రూమ్ మేట్స్ హాస్టల్ అట్లా ఉంటుంది రూమ్ మేట్స్ కి అడిగేసి చీర కట్టుకొని ఎవరో హెల్ప్ చేసి ఆటో తీసుకొని వెళ్ళిన లేట్ అయిపోయింది లేట్ అయిపోతే నా ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ ఉండే అది థర్డ్కి అయిపోయింది అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాకు అదే అడిగిండ్రు నువ్వు ఆన్ టైం డిపార్చర్ ఉంటుంది నువ్వు నైన్ ఓ క్లాక్ డిపార్చర్ నువ్వు ఇట్లా లేట్ అయితే ఎట్లా అని చెప్పిండ్రు నాకు నేను ఒకటే అన్నా సార్ ఐ సబ్మిట్ మై అంటే నేను సారీ అడుగుతున్నా నేను హాస్టల్లో ఉంటా నాకు చీర కట్టడం రాదు చీర లేదు నా దగ్గర ఆ హాస్టల్ నుంచి సిటీ అంటే బోయిన్పల్లి అంత దూరం రావాలంటే కష్టం ఉంది అందుకోసమే వచ్చినా కానీ దిస్ విల్ నాట్ బి రిపీటెడ్ అంటే మనం చేసిన తప్పుకి యాక్సెప్ట్ చేయాలి హాస్టల్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో మీరు చూస్తే అంత పల్లెటూరు నుంచి వస్తారు ఒక ఫోకస్డ్తో నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి నేను ఐపీఎస్ కావాలి ఆ ఫోకస్తో వస్తారు ఒక మంచి చీర ఒక కాస్ట్లీ చీర చాలా తక్కువ మంది దగ్గర ఉంటారు అది లేదు అది లేదు సో దానికి తీసుకొని మళ్ళీ కట్టడానికి వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది కదా ఆ మార్నింగ్ టైంలో వాళ్ళు రావాలి ఒక పది మంది నీకు డ్రెస్అప్ చేయాలి అంటే జుట్టు కట్టాలి మేకప్ చేయాలి అవన్నీ మనకి రాదు సో ఈ దాని ప్రాసెస్ లో పొద్దున పొద్దున్న లేట్ అయిపోయింది నాకు కానీ ఐ యాక్సెప్టెడ్ మై ఫోన్ రీజన్ చెప్తే వాళ్ళు ఏమో అనలేదా లేదు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తా ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డోంట్ ట్రై టు కవర్ యువర్ మిస్టేక్ ఐ నో బట్ ఈవెన్ దట్ రీజన్ ఈస్ వెరీ వెరీ సిల్లీ రీజన్ కదా అన్నది నా టెల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ యా యు సమ్ టైమ్స్ యు ఆర్ ఎక్స్క్యూజ్డ్ సమ్ టైమ్స్ యు మైట్ బి లైక్ ఇన్ ఇంకొకటి ఎయిర్ లైన్ లో ఒకసారి రిక్రూట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ వస్తుంది ఇంట్లో మాకు చీర ఎట్లా కట్టాలి గ్రూమింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా మాట్లాడాలో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో నేర్పిస్తారు అండ్ దాంట్లో ఫ్లైట్ డిపార్చర్ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే మేము ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉండాలి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉండాలంటే ఇంట్లో ఇంటికి ట్రాన్స్పోర్ట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తుంది షాప్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తుంది సో మనం సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే వీ హ్యావ్ దట్స్ ఓకే బట్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ సంగతి మీరు ఆన్సర్ చెప్పి నాకు కూడా తెలియదు ఇంకొకటి నాకు కూడా తెలియదు ఏం అనలేదు లేదు 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 అంటే దాని తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ గా క్వశ్చన్స్ ఉండే కదా ఓకే సో అది కవర్ అయిపోయింది అక్కడ ఓకే అక్కడ నాకు మార్క్స్ నేను అనుకున్నా నాకు ఇంకా అయిపోయింది అని అనుకున్నా నాకు అసలు పిలవరు అనుకున్నా కానీ పిలిచిండ్రు
ఎంబీఏ అంటే ఆల్ ద మోర్ రీజన్ ఆ ఫస్ట్ మిస్టేక్ కి ఐ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గో అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్స్ కూడా అడిగిండ్రు దెన్ క్వాలిటీస్ ఏమేమి కావాలి ఇయర్ హాస్టెస్ కని అడిగింది నేను అన్న పేషెన్స్ ఎంపతి దెన్ యూ నీడ్ టు బీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ది టీమ్ వర్క్ ఓకే టీమ్ వర్క్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఛాలెంజెస్ కి యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే యూల్ బి మీటింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక ఆయన మంచిగా ఉంటాడు ఇంకా ఆయన ఇంకో క్రాక్ కొందరు ఏమో ఏం చేస్తారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆఫీస్ స్టార్స్ టైర్డ్ ఉంటారు మీకు ఇసుకుంటారు కొందరు ఏమో యాటిట్యూడ్ చూపెడతారు సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దట్ యూ నీడ్ టు బీ ఎంపతి పేషెన్స్ సో ఈ క్వాలిటీస్ చెప్పగానే కాన్ఫిడెంట్ ఎందుకంటే ఎయిర్ హాస్టెస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ది సర్వీస్ ఎయిర్ హాస్టెస్ ఆర్ ఫర్ ది సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ప్యాసెంజర్స్ సో హౌ కాన్ఫిడెంట్ యూ కెన్ డెలివర్ హౌ డిసిసివ్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో అది చూడాలి ఎంబీఏ కదా జనరలీ దిస్ ఆర్ మై పెట్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఐ కుడ్ మేనేజ్ దయర్ హోస్టెస్ టు పైలట్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలా జరిగింది అంటే ఎయిర్ హాస్టెస్ లో కూడా నేను ట్రైబల్ అని చెప్పుకోలే అక్కడ నేను లంబాడి అని చెప్పుకోలే మేనేజ్మెంట్ కి తెలుసు కానీ లంబాడి అని చెప్పుకోలే దాంట్లో ఐస్ టు డూ మోడలింగ్ సో ఎవ్రీ థర్డ్ డే పేజ్ త్రీ లో నా ఫోటోలు వస్తుండే అనమాట సాటర్డేస్ అప్పుడు సో కొందరు అంటుండే మేడం ఈజ్ దిస్ యూ అని అడుగుతా ఉండే ప్యాసెంజర్ సో దాట్ వాస్ లైక్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ కాక్పిట్ లో చూస్తే ఎవరు ట్రైబల్స్ లేరు కానీ కాక్పిట్ లో వెళ్ళాలని అంటే డబ్బులు ఎక్కువ కావాలి ఆ డబ్బులు మన దగ్గర లేకుండే దానికి స్ట్రగుల్ చేసిన ఎంతైనా కానీ కమిట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఇంట్లో పంపించాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు నాకు నేను చూసుకోవాలి మళ్ళీ నాకు నేను మేనేజ్ చేయాలి ఒక ట్రైబల్ లెక్క అక్కడ ఉంటే నాకు ఎవరు చూడరు సో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కడ నా పార్టీస్ వెళ్తుండ్రు పిక్నిక్స్ వెళ్తుండ్రు అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఆల్సో స్పెండ్ సో దాని కూడా ఉంటుంది ఆ దాంట్లో నాకు లేకుండే సో నేనేం చేసిన ఈ పైలట్ ఎట్లా కావాలంటే ఎవరిని ఆ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా లేదు గూగుల్ లేదు ఎవరు చెప్పారు ఇది ఏ ఇయర్ ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో నేనేం చేసిన సరే నేను ఫస్ట్ మా పైలట్స్కి అడిగిన మా పైలట్స్కి అడిగితే ఈ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా ఇట్లా అని జనరలైజ్గా అన్నారు ఎక్కడ పోయి చదువుకోవాలి డేటా ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎట్లా ఫిల్ చేయాలి ఎవరికి అంత టైం కూడా ఉండదు ఎవరు చెప్పని కూడా చెప్పరు స్లోలీ స్లోలీ ఏమైపోయింది నేను దీంట్లో ఎట్లా వెళ్ళాలంటే డబ్బులు డబ్బులు కావాలంటే బయట వెళ్ళాలి ఇండియాలో ఏమున్నా తెలియదు డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలంటే ప్రతి మినిస్టర్ దగ్గర పోయినా ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ దగ్గర పోయినా ట్రైబల్ కమిషనర్స్ దగ్గర పోయినా అమ్మ ఫండ్స్ లేవు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైబల్ పైలటా పైలటా అంటే అమ్మాయిలు కూడా చేస్తారా అని అడిగిండ్రు నాకు ఒక ఆయన అయితే కాలు మీద కాల్ పెట్టేసి నీకు ఎందుకు నేను ఇరవై ఐదు లక్షలు ముప్పై లక్షలు పెట్టాలి దాంట్లో ముగ్గురు డాక్టర్స్ ముగ్గురు ఇంజనీర్స్ అయిపోతారంటే నేను మరి అలాంటప్పుడు ఎవరు పైలట్ కారు కదా సార్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ అలైట్ సర్వీస్ నా లాంటి అమ్మాయికి మీరు అంటే యూ హ్యావ్ ద పవర్ యూ హ్యావ్ ద ఫండ్స్ యూ ఆర్ ద వన్ హూ కెన్ క్రియేట్ ది ప్రొవిజన్ మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయకుండా ఫండ్స్ అట్లనే పెట్టుకుంటే లాభం లేదు అది సో నో బడి వర్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్ నా చెప్పులు ఇదైపోతుంది కానీ ఐ నెవర్ గేవ్ అప్ ఐ నెవర్ గేవ్ అప్ ఎన్ని ఇలా తిరిగారు మీరు పదిహేను ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ తిరిగిన లాస్ట్ ఫండింగ్ కోసం ఫండ్ కోసం దానికోసమే తిరగకుండా నా పేపర్స్ క్లియర్ చేసిన పేపర్స్ క్లియర్ చేసి ఇక్కడ అక్కడ కొంచెం డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి కదా కొన్ని ఫ్లయింగ్ చేసిన అది ల్యాబ్స్ అయిపోతుండే రాజీవ్ గాంధీ కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ దాని తర్వాత లాస్ట్ మినిట్ లో వైఎస్ రాజశేఖర్ దగ్గర ఎట్లా నాట్లో పోయినా అసలు ఎవరు లేరు వైఎస్ రాజశేఖర్ దగ్గర కూల్ చేసి నేను చెప్పిన సార్ ఇట్లా ఎగ్జామ్స్ అయినాయి నావి నేను పైలట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే అప్పుడు వరకు ఆ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ దగ్గర పోతే కూడా ఆయన నాకు చూడలే ఈ ఇష్టు నెవర్ కాల్ మీ నేను పోయి ఆ ఆఫీస్ క్యాబిన్ ముందు కూర్చొని బయటకు వచ్చేస్తా ఉండే దాన్ ఆయన అన్నాడు సర్కిల్ ఎడ్ ద ఫైల్ అని అన్నాడు కానీ పాపం దాని తర్వాత ఆయన పోయిండు మళ్ళీ కిరణ్ రెడ్డి గారి దగ్గర పోయినా రోషయ్య దగ్గర పోయినా కొట్టి పెట్టేసి ఉండు ఫైల్ కి డబ్బులు లేవని చెప్పేసి సో ఈ మధ్యలో కొందరు పరిచయం అవుతారు కదా దే ట్రై టు హెల్ప్ మీ హియర్ అండ్ దేర్ ఆ ఉన్న పేపర్స్ కూడా మొత్తం క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఎంపీ సీట్ ఇస్తా అన్నారు సో నాకు ఎంపీ వద్దు నేను ఒక పైలట్ అవ్వాలని అనుకుంటాను పైలట్ అయితే
మళ్ళీ తెలంగాణకి సర్వ్ చేస్తానన్న కానీ దానికి కనీసం ముప్పై నలభై లక్షలు అవుతుంది కదా బాబు అరవై లక్షలు టుడేస్ డేట్ దానికోసమే కృషి చేస్తున్నా ప్రతి నేను పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అయిందే ఎందుకంటే ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ కాదు ఇవాళ బీపీఎల్ అంటే బిలో పోవర్టీ లైన్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి కూడా పిల్లలకి పైలట్ అవ్వాలని ఉంది కానీ డబ్బు లేక ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న డబ్బులు లేక వాళ్ళు పైలట్ అవ్వలేకపోతున్నారు దానికి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఫండ్స్ కార్పొరేట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ షుడ్ కలెక్ట్ ఆల్ ద సిఎస్ఆర్ అండ్ అట్లీస్ట్ టెన్ పైలట్ టెన్ స్టూడెంట్స్కి మీరు పైలట్గా ఫండ్ చేస్తే మీ స్టేట్కి ప్రాఫిట్ కదా కానీ గవర్నమెంట్ డజన్ థింక్ ఆన్ దోస్ గ్రౌండ్స్ అనమాట సో ఆపర్చునిటీ చూసి పైలట్ అయినా పైలట్ అయిపోతే యూఎస్లో కూడా ఆఫర్ వచ్చింది యూఎస్లో కూడా పైలట్ ట్రైనింగ్కి అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లైంగ్ చేసిన అక్కడ కొందరు అన్నారు మీరు కమర్షియల్ పైలట్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అక్కడ పైలట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అక్కడ ఫ్లైంగ్ చేసిన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత విఐపి చార్టర్ ఫ్లైట్స్ మెగా దాంట్లో ఆఫర్ వచ్చింది కానీ ఆ దాని తర్వాత ఏమైపోయింది అంటే అప్పటికే పొలిటికల్ ఐడియా లేకుండా ఈ పొలిటీషియన్స్ ఇంకా మనమే మురుకుతామని చెప్పేసి ట్రూ జెట్ లో జాయిన్ అయినా కానీ కోవిడ్ హిట్ అయింది సో ఈ కోవిడ్ హిట్ అయింది ఆ పీరియడ్ లో ఏం చేసిన అంటే ఇంట్లో కూర్చొని వేరే వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తా ఉండే అనమాట సో టాస్క్ లో పెట్టిండ్రు తెలంగాణ స్కిల్ అకాడమీ దాంట్లో పెట్టేసి ఈ పిల్లలతో మాట్లాడడం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం ఏరోస్పేస్ అండ్ ఏవియేషన్ నా ఫోటే ఉండే సో ఏవియేషన్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఈజ్ ద పిల్లర్ చాలా మందికి దీంట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియదు స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి పేరెంట్స్ ఏం చేయాలంటే ప్రెస్లో ఇంటర్వ్యూస్ మీ దగ్గరే తీసుకుంటా ఉంటే దండెపల్లి పక్కన ధర్మపురి అని ఒక విలేజ్ ఉంది ఓకే ఒక ఫాదర్ నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మ నా కొడుకు కూడా పైలట్ అవ్వాలనుకుంటుంది నీ లెక్క ఏం చేయాలి దానికంటే ఇవాళ ఆ అబ్బాయి ఎయిర్ ఇండియాలో పైలట్ గా ఫ్లై చేస్తుడు ఆయనకి వింగ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నాన్న అన్నారట ఫస్ట్ అక్కకు ఫోన్ చేయి దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళకి చెప్పు అని సో ఆయన పంపించాడు దిస్ ఈస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమే చేద్దాం అనుకున్నారన్న దానికి ఒక పర్పస్ పెట్టుకుంటూ వచ్చారు పైలట్ అవ్వాలి పైలట్ అవ్వాలన్న తప్పనతో ఇన్నేళ్లు తిరిగి చెప్పులు అరిగేలాగా తిరిగి ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి యూఎస్ వెళ్ళి చదువుకొని వచ్చాక వర్క్ చేయకుండా పైలట్ పైలట్ గా మీరు అవ్వాలి చూసుకోవాలని మీకు ఇప్పటికి ఆఫర్ ఉంది ఇప్పటికీ ఆఫర్ ఉంది మధ్యలో కూడా ఆఫర్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో డ్యూరింగ్ దోస్ పీరియడ్ గోయర్ లో కూడా జాబ్ వచ్చింది కానీ ఎందుకంటే ఐ రియలైజ్ డేట్ ఒక పైలట్ బిడ్డ పైలట్ అవుతుంది ఒక డాక్టర్ బిడ్డ డాక్టర్ అవుతుంది నాలాంటి ఒక పేదరికమైన ఫ్యామిలీతో పైలట్ అవ్వాలంటే టెన్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ చేసిన నేను ఆ టెన్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ చేసుకుని నేను పైలట్ అయ్యి నెలకి ఐదు లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది నా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది అని చెప్పేసి ఆ డేలో లెట్ మీ క్రియేట్ పైలట్స్ అంటే పైలట్ ఉంటూ నా లైసెన్స్ కరెంట్ ఉంది ఇప్పటికీ నా లైసెన్స్ కరెంట్ ఫ్లై ఐ కెన్ ఫ్లై ఇప్పటికీ ఆఫర్ ఉంది నాకు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్లైన్ లో ఆఫర్ ఉంది బోత్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే పైలట్ జాబ్ కి ఒక నైన్ టు ఫైవ్ లెక్క టైమింగ్స్ ఉండదు మనకి ఒక ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ డిపార్చర్ కి మీరు సిక్స్ ఓ క్లాక్ రావాలి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వస్తుంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ అంటే మీరు త్రీ ఓ క్లాక్ ఇవ్వాలి దాని తర్వాత ఫోర్ సెక్టర్స్ మీరు ఫ్లై చేయాలి బై ద టైం మీరు ఇంటికి వచ్చే వరకు ఇంట్లో కూడా రారు హోటల్కి వెళ్తారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ డే సో మీరు ఇంట్లో ఉండేది ఒకటే ఒక రోజు ఆ ఒక్క రోజు కూడా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలనుకుంటారు మీరు సో ఇఫ్ ఐ గ్రో యూ హ్యావ్ టు మేక్ అదర్స్ ఆల్సో గ్రో ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలకి సోషల్ మీడియా ఉంది అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఫండ్స్ లేవు ఆ ఫండ్స్ తేవాలంటే నేను పాలిటిక్స్ లో వెళ్ళాలి నేను ట్రైనింగ్ So you have your academy? Pilot yeah, I'm associated academy. with US academics. There are a lot of people who are now here. They are now here in academic. But now I'm going to open my institute. So you can open an institute and do pilot training. Hmm. Then you can open an institute and do pilot training. Then you can help the people who are helping you. That's the thought process. Why do you think that in the government, in this walk of life, do you want to do the power of power? If you don't want to do the power of power, you don't want to do the power of power. You don't want to do the power of power. ఇప్పుడు నా దగ్గర పవర్ లేదు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని ఎంతో మందిని మీరు కలిసి వెనుదిరిగి వచ్చారు కదా ఆ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేకపోయారు కదా కాదు నేను పైలట్ గా జాయిన్ పవర్ ఉన్నా కూడా విల్ ఉండాలి పవర్ ఉన్నా కూడా విల్ కాదు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఒక సివిల్ ఏవియేషన్
నేను అందుకోసమే స్టార్టింగ్ అన్న ఇప్పటికీ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రివెలింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మీకు టాలెంట్ ఎంత ఉందో చూడరు ఇవాళ డేట్ లో హూమ్ డూ యూ నో మీరు మీకు ఎవరు తెలుసు వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు అట్లా పిక్ చేసుకుంటారు మీకు సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మా ఫ్రెండ్స్ నేను కేసీఆర్ గారికి కలవాలనుకున్న తెలంగాణకి వచ్చి సర్వీస్ చేయాలని కానీ ఏదో రకంగా కలవలేకపోతే బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు అప్పటికి ఏమన్నారంటే మాకు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఎవరు లేరు మీ ప్రొఫైల్ ఈజ్ యాక్ట్ పంపించమంటే ప్రొఫైల్ పంపించిన అమిత్ షా ఆఫీస్ వరకు వెళ్ళింది అమిత్ షా ఆఫీస్లో ఈ అమ్మాయికి ఇవ్వాలని అన్నారు కానీ ఆ టైంలో స్వయం బాపురావుకి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట కాన్వర్స్ సో ఆయన రాకపోతే మీకు ఇస్తాను అన్నారు ఆయనకి రా ఆయనకి ఇచ్చేసారు నాకేమో సరే నేను యాజ్ యూజువల్గా నేను ఫ్లైంగ్ చేసుకుంటాను అన్న ఆ టైంలో మళ్ళీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నేను వాళ్ళకి నో చెప్పక నేను ఒకటి అన్న అంటే అమిత్ షా గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అది కాని పని హీ వాజ్ సో పవర్ఫుల్ కదా మోడీ అని చెప్పలేను కానీ అమిత్ షా అయితే హీ సో పవర్ఫుల్ అమిత్ షా గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ హీఈస్ రియలీ పవర్ఫుల్ అనమాట ఆయనతో జాయినింగ్ అయితే నేను చేస్తాను అన్న ఆయనతో జాయినింగ్ చేపించారు నాకు నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఎస్టీ మోర్చా ఇచ్చారు ఒక స్టార్టర్స్కి ఎప్పుడు ఇవ్వరు ఓకే ఆ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ దగ్గర కూర్చొని మూడు సార్లు ఛాయ్ తాగిన ఛాయ్ తాగి మా ట్రైబల్స్కే కాకుండా పువర్ పీపుల్కి ఏవియేషన్లో మీరు అంతా ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటారు కానీ వేర్ ఈస్ ద టాలెంట్ స్కిల్ ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తుండ్రు ఇప్పుడు బై ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిర్పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి మీరు టై టూ టై త్రీ సిటీస్కి కనెక్ట్ చేస్తుండ్రు వేర్ ఈస్ ద స్కిల్డ్ టాలెంట్ రెడీమేడ్ ఎక్కడ ఉంది నో బడీస్ థింకింగ్ ఆన్ దాట్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ స్కిల్ గ్యాప్ ఆ స్కిల్ గ్యాప్కి ఐ విల్ ఫిల్ ఇట్ గివ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ ఎవరు ఇవ్వలే అందుకోసమే పొలిటిక్స్లో జాయిన్ పోయి సింధియాతో కూర్చొని అని అన్నాడు నీకు ఏది కావాలన్నా ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ అదే ఒక పైలట్గా ఆపర్చునిటీ ఇస్తుండేనా వాళ్ళు ఇవ్వకపోతుండే యూ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ బాబీ లేదు లేదు ఇదంతా లైఫ్ మీకు నేర్పిస్తుంది అదే లైఫ్ నేర్పిన పాఠాలని కేవలం మీకోసం మాత్రమే ఉపయోగించుకోకుండా ఇంకా చాలా మందికి కూడా హెల్ప్ చేయాలన్న ఒక దృక్పథం ఉంది చూడండి దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను అంటే లైఫ్ టీచర్స్ యూ మెనీ లెస్ మెనీ లెస్ లెర్న్ అ లాట్ బట్ your learning should be of help to others also a satisfaction e vere ma'am ippudiki four ammai iddar tribals unnaru iddar emo general category four members ki ippudu nenu pilot ki pampistunna us ki m1 visa mida ante paper interviews lo chusukoni naaku chaala mandi air hostess etla avvale airport lo job etla raavale etla cheyyale internship etla teesukovali ippudu internship program so ivanni meer ela chestunnaru ante oka academy pettukoni dan dwara chestunnara independent ga operate chestunnara you help them to achieve their goals by facilitating uh, funds or everything and first just thing is applications. i create the awareness ekkada hmm. college lo pilchina appudu i create the awareness a paper lo advertisement vastadi parents me contact chestaru number vastadi direct parents contact chestaru naaku through friend circle direct intiki vastaru hmm. intiki vachi itla antaru so i have created an ecosystem okay బాబీ అక్క దగ్గర పోతే ఏవియేషన్ లో నాకు ఎట్లా వెళ్ళాలి ఒక పైలట్ గా ఒక ఎయిర్ హాస్టెస్ గా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ జాబ్ గా నాకు ఒక ఐడియా దొరుకుతుంది నాకు ఒక దారి దొరుకుతుంది అని ఐ క్రియేట్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ అనమాట నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు సెటప్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లక్కిలీ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు సో ప్రాబ్లీ సిక్స్ మంత్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ టైంలో నా సొంత టైప్ రైటింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ఏవియేషన్ ఇప్పుడు ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ కూడా మన దగ్గర లేదు ఓకే మనం ఏఐ యూనివర్సిటీ అని మాట్లాడుతున్నాము బ్లాక్ చైన్ అని మాట్లాడుతున్నాము ఏవియేషన్ ఏరో స్పేస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్స్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ సో వెన్ ఈస్ దట్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ వెరీ సూన్ ఇట్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ తెలంగాణ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫస్ట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు తెలంగాణ కానీ నేను ప్యాన్ ఇండియా చేస్తున్నా యాక్చువల్లీ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఎస్టీ మోర్చా అని అంటేనే నేను ప్యాన్ ఇండియా వెళ్తా జమ్మూ కాశ్మీర్ బట్ వేర్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు సెట్అప్ హైదరాబాద్ మై బేబీస్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ 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 ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఇస్ సెంట్రలీ లొకేటెడ్ విలేజ్ నుంచి కూడా పిల్లలు ఇక్కడికి వస్తే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక ఒకటి రెండు అకాడమీస్ ఉన్నట్టున్నాయి హైదరాబాద్ లో లేదు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ లేదు అకాడమీస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్లయింగ్ అకాడమీ ఉంది ఆ ఫ్లయింగ్ అకాడమీ ఏముందంటే మీకు తెలంగాణ ఫ్లయింగ్ క్లబ్ ఉంది సాడ్ సిచ్
మమతాది నాగార్జున సాగర్లో ఉంది అక్కడ సో స్టిల్ ఇప్పుడు మనది పాపులేషన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ వాంటింగ్ టు వాంటింగ్ టు సో దేర్ ఇస్ నీడ్ అనమాట ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఏ క్రాఫ్ట్స్ వస్తున్నాయి మొన్న రీసెంట్ గా ఇండిగో వాళ్ళు వీఆర్ గోయింగ్ టు హైర్ వన్ థౌసండ్ ఉమెన్ పైలట్స్ అని అన్నారు వేర్ ఇస్ ద స్కోప్ వేర్ ఇస్ ద ట్రైనింగ్ సెంటర్ సో యాజ్ అ ట్రైబల్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్ యాజ్ అలూమినియం ఆఫ్ ది తెలంగాణ I'm going to submit the government a proposal. Proposal is ready for the land allotment. And I'll start immediately. So, I this is not the Telangana. Kaadu. I am bringing YASA, I am bringing FAA to Hyderabad. Oh. It's one of its kind. India is not here. So, our talks are also here. Our talks are also here. My instructor is an FAA examiner in US law. Mm-hmm. He said, Bobby, I'll support you everything. Okay. Now, you have to reveal your community here. You have to reveal your pilot here. Yes. Are you using your community card for that? I never say. 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 if you literally put me and into somebody else i will still shine out nenu i believe in myself mm. every day i do homework for myself what are the new skills how do i upskill myself ani okay. community peru enduku teesukuntunnanante community lo chaala mandi munduku raadaniki try chestunnaru because of the scholarship and government support schemes lo ipudu modi government lo kuda chaala schemes unnai ఆ స్కీమ్స్ కి ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లో మీకు స్టడీ అబ్రాడ్ స్కీమ్ లో ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇస్తుండ్రు అదే ట్వంటీ ల్యాక్స్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కి ఇన్ టు ఫ్లయింగ్ మీరు ట్వంటీ ల్యాక్స్ మీరు పెట్టుకోండి ట్వంటీ ల్యాక్స్ మేము ఇస్తాం ఇట్ విల్ బి అ హాలిస్టిక్ అప్రోచ్ కదా సి ఇలాంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్పడానికి సంబడి లైక్ మీ షుడ్ బి ఇన్ టు ద సిస్టమ్ who's also experienced who knows about that field ante who's aware about everything so community yeah. peer enduku teeskuntana nenu utti commercial pilot ante na chaala mandi emmar ante amma tell you are the first tribal commercial pilot endukante tribals will look up to you yeah oka influencer ipudu celebrities meer paan parag valanni chestunnaru do you think it is a right kind of influencing pillalaki ekkano teeskoni velthunnaru kaani la laanti vallu oka education feel education is power Education is the base for any kind of a success and livelihood in the life. That education is the focus of education. I am the first tribal TEDx speaker. And tribal is why many people go to Gurukul school, lo, villagers, lo, hamlets. Lo, in mm-hmm. Oka tribal is a pilot. They are also parents who are attractive. But now I am the first one. I am the first one. I am the first one. నా సోషల్ మీడియా చూస్తే జీరో నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నేను ఎప్పుడు పబ్లిక్ ఇవ్వను మీరు చూస్తున్నారు సోషల్ మీడియా టెక్నాలజీ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో సోషల్ మీడియా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఆపోజిట్ వెళ్తుంది రాంగ్ సైడ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్ వస్తుండ్రు నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నా దే ఆర్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్స్ అనమాట యూ టెల్ మీ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ థాట్ ప్రాసెస్తో వచ్చారు లైక్ యూ నో ఐ షుడ్ ట్రైన్ ఐ షుడ్ క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఐ షుడ్ సీ దట్ ఎంతో మంది ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలి షైన్ అవ్వాలి అని అనుకున్నారు ఎంత మందిని మీరు క్రియేట్ చేయగలిగారు అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో పైలట్స్ పైలట్స్ రైట్ నౌ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఎమర్జ్ ఆస్ పైలట్స్ ఫోర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ అండ్ ఎస్టర్డే ఐ గాట్ వన్ ఆఫ్ ది కాల్ లాంగ్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కలిసిన ఆమెకి నేను ఏదో ఈవెంట్ లో ఆ మేడం షీఈస్ రన్నింగ్ అ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంట సో షీ సెట్ మేడం ఐ హ్యావ్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ బిల్డింగ్ టు కమ్ అని అంటే నెక్స్ట్ వీక్ కలిసి ద మేడం దిస్ వీక్ ఇస్ లిటిల్ టైట్ అని అన్నాను ఇప్పుడు వరకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ది అవేర్నెస్ కాలేజ్ లో పోగానే ఎయిర్ హాస్టెస్ ఎట్లా అవ్వాలి పైలట్ ఎట్లా అవ్వాలి దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్ ఒకసారి ఆ ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ట్రస్ట్ చేసిన తర్వాత పిల్లలు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు అరే బాబీ మేడం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ బాబీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు ఐ డోంట్ నీడ్ మార్కెటింగ్ మై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఈజ్ మార్కెటింగ్ మై సర్వీస్ ఈజ్ మార్కెటింగ్ సో ఆ రూట్ ఫాలో చేస్తున్నాం మేడం ఫైనల్లీ బిఫోర్ వి ఎండ్ ఒక స్టీరియో టైప్ ఏదన్నా బ్రేక్ చేయాలంటే మీరు చాలా స్టీరియో టైప్ బ్రేక్ చేసుకుంటే ఐ నాట్ ఓన్లీ స్టీరియో టైప్ ఐ హ్యావ్ బ్రేక్ ది సీలింగ్ లిమిట్ సీలింగ్ లిమిట్స్ యూ బ్రోక్ అయితే ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ డిడ్ యూ ఫేస్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఆర్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ యాజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ అంటే ఏం చెప్తారు ఒక కాయిన్ కి రెండు సైన్స్ ఉంటాయి హెడ్ అండ్ టెల్ యాజ్ అ ట్రైబల్ ఐ ఫేస్డ్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఐ ఫేస్డ్ కానీ యాజ్ అ ఉమెన్ ఎందుకంటే ఒక ఉమెన్ ఎలాగానే ఓ ఈమె ట్రైబల్ ఆ అని మైండ్ లో వచ్చేస్తుంది సో ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ బట్ దే డోంట్ నో ఐఎమ్ అ ఫైర్ బ్రాండ్ యూ కెనాట్
ఐ నావిగేట్ మై సెల్ఫ్ ఇప్పుడు మేము ఫ్లైట్లో వెళ్తూ ఉంటాం ముందు వెదర్ పాడైపోతుంది మేము ఫ్లైట్ ప్లాన్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వెదర్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది ఆ ఫ్లైట్ పైన మీద డిపెండ్ అయితే కష్టం మీకు కింద కాంటాక్ట్ ఏటీసీ చేసి వీ టేక్ అ డివియేషన్ అనమాట సో ఐ ఆల్సో టేక్ అ డివియేషన్ బట్ నా ఫోకస్ నా గోల్ నాకు తెలుసు ఒక డైరెక్ట్ బస్ కోసం మీరు వెయిట్ చేస్తా ఉంటే ఆ బస్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఇంటికి వెళ్ళడానికి కానీ అదే హాపింగ్ బస్ మీరు వెళ్తే యూ విల్ రీచ్ యువర్ గోల్ ఫాస్టర్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు నావిగేట్ కానీ ఛాలెంజెస్ రెండు దిక్కుంటాయి ఆ గర్ల్ అండ్ ట్రైబల్ గోస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ షో యువర్ వల్నరబుల్ సైడ్ టు పీపుల్ ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ గెట్ వీక్ ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ క్రై ఎప్పుడైనా చాలా సార్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చాలా సార్లు సమ్టైమ్స్ వాంటింగ్లీ పీపుల్ పుట్ యూ ఇన్ టు ద బ్యాక్ సీట్ where you deserve it mm-hmm. but you are put into the back seat idi nen open ga antunna ivalla andarki antunnanu ma party lone antunnanu bjp party lone mm-hmm. let them punish me or something naaku line up lo meetings untai kada mm-hmm. they put me next day na peer tisistharu ante aa circle core circle lo they will not allow you to go there is a hierarchy community wise a ready person will support ready a kamma person will support kamma a raju person but i really appreciate kanisam vaalla vaalla community ki support chestaru maa community etlanti dante it is emerging prathi okkalu meeku ee meeku tokkesi nenu mundu kellale aa process lo unnaru ippudu it will take some time vaalla tappu kaadu adi so nenu em chesina ippudu flying e kaakunda tripura lo సీఎం ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అని ఒక వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది దానికి అడ్వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను త్రిపుర వెళ్తున్నాను నార్త్ ఈస్ట్ కి సో త్రిపుర కాకుండా ఇప్పుడు నాకు సిక్కిం వాళ్ళు పిలుస్తుండ్రు అస్సాం వాళ్ళు పిలుస్తుండ్రు మేఘాలయ వాళ్ళు పిలుస్తుండ్రు ఎందుకంటే అక్కడ లైవ్లీహుడ్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ మీద పనిచేస్తున్నాను మోదీ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చాలా స్కీమ్స్ ట్రైబల్స్ కి ఇన్క్లూసివ్ గ్రోత్ కింద పాలసీస్ పెడుతుండ్రు కానీ ఏమైపోతుంది అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే ఉండిపోతుంది అది కింద ఎవరికి అందాలనో అది అందట్లేదు దెర్ ఇస్ స్టిల్ అ గ్యాప్ ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలంటే మన లాంటి వాళ్ళు అక్కడ పోతేనే దెర్ విల్ బి స్ట్రీమ్ లైన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓవర్ దేర్ మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఐ వెంట్ టు బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ అక్కడ చాలా రోజుల నుంచి వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిన ఆ స్టేట్ లో వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ లేదు అంటే ఆ మెంబర్షిప్ లేదు ఇక్కడ స్టేట్ కార్డ్ లేదు అనమాట వాళ్ళకి రీసెంట్లీ మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కార్డ్ ఇచ్చిండ్రు ఇల్లు ఇచ్చిండ్రు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఇచ్చిండ్రు అనమాట రోడ్స్ కి కూడా కనెక్టివిటీ ఉంది సో ఆ విలేజ్ కి పోయి వాళ్ళతో మాట్లాడిన అదే కాకుండా జంప అంటే ఆ నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తం హైలైండ్ అనమాట అక్కడ వెళ్ళేసి వేరే కమ్యూనిటీ నుంచి మాట్లాడితే ప్రతి ఒక్కరు యూత్ నాతో వాళ్ళ కనెక్ట్ లో ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ట్రైబల్సే కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ యూత్ కూడా నాతో కనెక్ట్ లో ఉన్నారు అవేర్నెస్ కోసం మొన్న ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్అప్ ఫౌండేషన్ ఫెస్టివల్ అనేది మన ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ లో ఇక్కడ చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వాలంటీర్స్ గా వచ్చిండ్రు సో వాళ్ళకందరికి పైలట్ అని తెలవగానే మేడం పైలట్ అని ఏం చెప్పి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అందరు భయపడుతుండ్రు జాబ్ మాకు దొరకదు మాకు దొరకదు అని ఒకటే అంట కంప్యూటర్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి జాబ్లు పోతాయి పోతాయి అని అన్నారు బి స్ట్రాంగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినా కూడా జాబ్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ జాబ్స్ ఎక్కడ పోవు కానీ ఎక్స్ట్రా కొంచెం చదవాల్సి వస్తుంది మనకి అదే కాకుండా ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఇవాళ డేట్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మన ముందు అడుగు ఒకటి వేస్తే నేను మీకు నాలుగు అడుగులు ముందుకు తీసుకొని పోతాను దట్ ఈస్ మై ఫండ్ ఐ ఇన్ లైఫ్ లివ్ లెట్ లివ్ రైట్ బట్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక గ్రూప్స్ లో ఇలాంటి ఒక ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూ గెట్ టియర్ యూ వెన్ యూ ఫీల్ యూఆర్ స్టిల్ బింగ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ అప్పుడు వాట్ యూ డూ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు ఐ జస్ట్ సెట్ కామ్ ఐ క్రై go to the bathroom or go to the terrace i don't show my tears to anybody mm. i never i project as if i'm very strong lady i'm very happy to go lucky kan nen ikkada kusuna kuda na brains nen village lo ellina kuda pillal toni maatladina youth toni maatladina women toni maatladina kuda villaki etla help cheyagalta ante startups lo ippudu andarki jobs ralevu startups lo villaki mudra loan etla untadi lekunte manaki vere capital funds etla vastadi villaki nsi lo capacity building etla build cheyachu manaki ekkada niche market undi ekkada so my brain will be continuously working anamata so ekkada opportunity unte nen cheyakapothe vera vala connect chestanu kanisa meeraina cheyandi so you do networking i do networking em aipothad ante raaboy taram ki you have to give something and all that my biggest mentor is abdul kalam ji i follow him he never left anything other than his signature yeah. i will also when i leave this planet i will leave my signature i don't want anything else that is the only one goal i have chaala mandi women still they pull themselves back hmm. for various reasons
విమెన్కి ఏమైనా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు నేను చెప్తా ఇది రియల్ స్టోరీ ఇందాక కూడా అటెండ్ చేసి వచ్చిన నేను నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మొత్తం లైఫ్ మొత్తం హస్బెండ్కి ఇచ్చింది బయట వరల్డే లేదు హస్బెండ్ వెళ్తే అడుగు జాడ్లో తను వెళ్తూ ఉండే ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఆయన దుఃఖంలో ఈమె కూడా చేసుకుంటే ఇవ్వాల హీ లెఫ్ట్ హర్ అండ్ హీఈస్ విత్ సంబడి ఎల్స్ ఒకటి ఒక డాటర్ తను లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి లిటరలీ క్రైంగ్ డే అండ్ నైట్ ఆమెకి ఇచ్చింది నేను ఒకటి ఏంటంటే ఏం చేయలేను కానీ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇవ్వచ్చు ఆమె బాధలో నేను ఒక పాటుగా ఉండొచ్చు తన ఇవాళ ఏమంటుందంటే నేను ఏం చేయాలి ఎట్లా బతకాలి లోకం లేదు కానీ నీవు నీలో బిలీవ్ చేస్తే వరల్డ్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ నువ్వు నీ దారి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ అ మదర్ యాజ్ అ సిస్టర్ యాజ్ అ డాటర్ యాజ్ అ డాటర్ ఇన్ లా అంటే ఒక లైఫ్లో ఎన్ని రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నావు నువ్వు కానీ నీ స్ట్రెంగ్త్ నువ్వు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నావు నీ స్ట్రెంగ్త్ నువ్వు గుర్తుకు పట్టుకో చాలామంది బయట షై అవుతుండ్రు ఒక్కసారైనా మీరు ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్లో మ్యూజిక్ పెట్టుకొని అన్వైన్ చేసినరా ఇష్టం వచ్చినట్టు డాన్స్ చేసినరా చేయలే లివ్ యువర్ లైఫ్ లివ్ యువర్ లైఫ్ కానీ అగేన్స్ట్గా వెళ్ళకుండా ఫ్యామిలీ వాల్యూస్తో మీకు ఏమైనా డిజైర్ డ్రీమ్ ఉంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చెప్పండి కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ చేయండి నేను పైలట్గా అవ్వాలన్నప్పుడు మా నాన్న అంటాడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను చేయలేను పెళ్లి చేస్తా దాని తర్వాత నీ మొగడు ఏం చెప్తాడో అది చేయను అన్నారు పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్ దాట్ కానీ నీకు తెలుసు నీ లైఫ్ ఎట్లా లీడ్ చేయాలను అది మీరే చే నా ప్రాబ్లం నేనే సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతా నా ప్రాబ్లమ్కి మీరు సొల్యూషన్ ఇవ్వలేరు నా స్ట్రెంగ్త్కి నేనే ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేయగలుగుతా నా స్ట్రెంగ్త్కి మీరు చెప్పలేరు నా వీక్నెస్కి నాకే తెలుసు నీ వీక్నెస్కి నువ్వు స్ట్రెంగ్త్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని నీ స్వాట్ అనాలిసిస్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెసెస్ థ్రెట్స్ అండ్ ఇప్పుడు అమ్మాయి షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ కుక్ పచ్చట్లు బ్యూటిఫుల్గా పెడుతుంది బయటకు వచ్చేసి చేసుకో నీకు ముద్రాలోని దొరుకుతుంది సబ్సిడీ దొరుకుతుంది ఒక చిన్న వ్యాన్ పెట్టుకొని ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడ చేసుకో కార్పొరేట్ వరల్డ్ కూడా చాలా మంది ఎన్కరేజ్ చేస్తుండ్రు నేను ఉన్నా నీకు సో నేను ఒకటి ఏమంటానంటే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అది చచ్చిపోయే వరకు ఉంటుంది కానీ దానికి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలనో మీ చేతిలో ఉంటుంది ఒక్క దగ్గర మీరు నేను చెయ్యలేను అని కింద పడిపోతే లైఫ్ విల్ టేక్ ఓవర్ యూ యూ షుడ్ టేక్ ఓవర్ లైఫ్ వండర్ఫుల్ బాబీ అయితే ఇన్ని సాధించారు ఇన్ని చేశారు మీకు ఒక అమ్మ నాన్న అక్క ఉన్నారు మరి మీకంటూ మీకు ఒక లైఫ్ కంపానియన్ మీకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ మీకంటూ ఒక మీ ఓన్ స్ఫియర్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ టుగెదర్నెస్ అనేది ఉందా So, definitely I, I have a closed family undi mm. i have a loving husband mm. i have a loving daughter i have a loving parents my mom and dad yeah will andaru nen eppudaina bayiti kelthe they support me ma daddy appudu appudu antadu ee politics manaku avasaram amma ani nen anta manalantollu politics la elthene you can be a change agent yeah లేకుంటే yeah. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఇట్లనే ఉంటుంది ఈ పోవర్టీ ఇట్లనే ఉంటుంది మీరు ఏమి చేయలేరు సొసైటీలో నా డాటర్కి నేను ఏమి ఇవ్వలేను టుడే మై డాటర్ ఈజ్ ఎయిత్ క్లాస్ కానీ ప్రతి దగ్గర నేను చీఫ్ గెస్ట్కి వెళ్తే నేను వెళ్తా ఆమె కింద కూర్చోపెడతా ఆర్ఫన్ సెంటర్స్కి వెళ్తే ఆమె కింద ఆ ఆర్ఫన్స్లో కూర్చోపెడతా అనమాట స్కూల్స్కి వెళ్తే ఆమెకి స్కూల్ కిడ్స్లో హాస్టల్స్కి వెళ్తా అది ఏంటంటే షీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ లైఫ్ ఈస్ మనమే పేరెంట్సే ఆర్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ ఫర్ అవర్ కిడ్స్ అండ్ మై మామ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్ ఫర్ ఇంక ఎవరు లేరు బట్ దెర్ ఇస్ అ సేమ్ బిహేన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ దిస్ అ ఉమెన్ అంటర్ బట్ బిహేన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ అ ఉమెన్ హూ ఈస్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఇవాళ ఒక లేడీ ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్తుండంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఆర్ హస్బెండ్ ఆర్ డాటర్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ బీ ఇన్ టు ఇట్ దెన్ ఓన్లీ a lady can step confidently dantlo ye okka thread ipudu manaku aidu enlu unnai okka el erigina kuda it is incomplete you have to have five fingers together oka family support unte women can achieve anything kaani adu undale support thank you bobby it was so nice talking to you very endearing very motivating very inspiring thank you so much thank you so much i have a gift hamper for you oh my god from planet green oh i am really really like it i am like you know promoting sustainability okay. just like you so here is gift hamper from planet thank green you. beautiful name actually yes today we need planet green yes by every means okay. thank you so much